அன்பு செல்வங்களுக்கு வணக்கம் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் ஒர்க் ஷீட் நம்பர் நைன் யூனிட் த்ரீ ஃப்ரம் டேர்ம் ஒன் அவர் நேஷன் அதில் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸ் நோ பார்ட் ஓகே அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சூஸ் த ப்ரிப்போசிஷன் டு கம்ப்ளீட் த ஸ்டோரி மீனிங்ஃபுல்லி இந்த ஸ்டோரியை வந்து கரெக்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் மீனிங்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சில இடங்களில் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அது என்னென்னு நான் அவங்களே ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துட்டாங்க க்ளூஸ் டூ பிகாஸ் ஆஃப் டூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் த கேட் இன் த ஸ்னோ ஸ்டாம் தர் வாஸ் எ கேட் இன் அ ஹோம் ஒன் டே இட் வாஸ் வெரி சேட் பிகாஸ் நன் ஆஃப் ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேம் டு ஹ ஹோம் அண்ட் ஒன் ஆஃப் ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேட் ஏ டாக் ஹூ லவ்டு ஸ்னோ ஸ்டாம்ஸ் இட் வாஸ் நாட் லாங் பிஃபோர் ஹர் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஹர் டாக் கேம் டு விசிட் ஷி வாஸ் நாட் சேட் எனி மோர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் த கேட் இன் த ஸ்னோ ஸ்டாம் சரியா இதுதான் அதோடய டாபிக் ஸ்னோ ஸ்டாம் சமயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேட் தர் வாஸ் எ கேட் இன் யோ ஹோம் ஒரு கேட் என்ன பண்ணுது பூனை வந்து என்னோடய வீட்டில் இருக்குது ஒன் டே இட் வாஸ் வெரி சேட் ஒரு நாள் அது ரொம்ப சோகமாக இருக்குது ரீசனை நம்ம பின்னாடி சொல்ல போகிறோம் அதனால் இந்த இடத்துல பிகாஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் பிகாஸ் நன் ஆஃப் ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேம் டு ஹர் ஹோம் அதோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து யாருமே அதோடய வீட்டுக்கு வரல அண்ட் ஒன் ஆஃப் ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேடி ஏ டாக் அதில் அதோடய ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஒருத்தங்களை யார் வேணால் வச்சுருக்காங்கன்னா டாக் வச்சுருக்காங்க ஹூ லவ்டு ஸ்னோ ஸ்டாம்ஸ் அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் ஸ்னோ ஸ்டாம்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் இட் வாஸ் நாட் லாங் பிஃபோர் அது ரொம்ப நாள் நீடிக்கல ஹர் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஹர் டாக் கேம் டு விசிட் ஸோ அந்த ஃப்ரெண்டும் அதோட டாக் இருக்கு இல்லையா அதை அழைச்சிட்டு வந்து யாரை பார்க்குறா கேட்டை வந்து பார்க்குறாங்க ஷி வாஸ் நாட் சேட் எனி மோர் அதுக்கப்புறம் அவங்க சோகமாகவே இல்லை கேட் ஓகே செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் Choose the correct preposition from the brackets. First one, we have planned to go for a picnic on Saturday. So, day is the same as we use 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 the same as we have planned to go for a picnic on Saturday. Second one, I get up early in the morning. We say the time specific as we say in the morning, in the evening, we say the same as we say in. தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் வி ரீச் த பிக்னிக் ஸ்பாட் அட் லன்ச் டைம் எந்த டைமுக்கு போகிறோம்னு சொல்லும் பொழுது அட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அட் எப்பொழுதுமே ஆன் அப்படிங்கிறது டேஸ் ஆஃப் த வீக் அதே மாதிரி டேட் எல்லாம் சொல்லும் பொழுது நம்ம ஆன் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுவே இன் அப்படிங்கிறது செகண்ட் ஒன் ஐ கெட் அப் இயர்லி இன் த மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் மந்த் சொன்னாலோ அல்லது சீசன்ஸ் சம்மர் வின்டர் சொல்லுவோம் இல்லையா சீசன் சொன்னாலோ அதே மாதிரி வருஷங்கள் நைன்டீன் செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த மாதிரி வருஷம் சொல்லும் பொழுதும் அல்லது பார்ட்ஸ் ஆஃப் த டே மார்னிங்காக ஈவினிங்காக ஆஃப்டர்நூனா இந்த மாதிரி ஒரு நாளில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் சொல்லும் பொழுது நம்ம வந்து இன் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தேர்ட் ஒன் வி ரீச் த பிக்னிக் ஸ்பாட் அட் லன்ச் டைம் அதாவது கிளாக் டைம்ஸ் சொல்கிறதா இருந்தாலும் சரி நைட் டைம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அட்டுனாலே நைட்டு தான் நைட்னாலே அட்டு தான் ஓகேவா அதே மாதிரி மீல் டைம்ஸ் சாப்பிட்றது அட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அட் லன்ச் டைம் அட் டின்னர் அப்படி தான் சொல்லணும் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் சர்க்கிள் அண்ட் ரைட் த ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் அட்டு இன்னும் ஆன் தானே பார்க்கலாம் த ஸ்கூல் ஆன்வல் டே செலிப்ரேஷன்ஸ் பிகின்ஸ் அட் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இன் த ஈவினிங் ஆன் சாட்டர்டே த டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆஃப் பிப்ரவரி ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா அட் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இருக்குது ஸோ அட்டை சர்க்கிள் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஈவினிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த டே இருக்குது ஸோ இன்னு சர்க்கிள் பண்ணிக்கோங்க ஆன் சாட்டர்டே அதுக்கு ஆன்ஸ் சர்க்கிள் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை த டங் ட்விஸ்டர்ஸ் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸ்க்கும் டங் ட்விஸ்டர்ஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இல்லையா சாதாரண சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மீனிங் தரது மட்டும்தான் அதோட ஒர்க்காக இருக்கும் பட் டங் ட்விஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை திரும்ப திரும்ப அதாவது அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ணுறது அதே மாதிரி ரிப்பீட் ஆகிருக்கும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் படிக்கும் பொழுதே கஷ்டமாக இருக்கும் அதை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் த பென் அண்ட் த பென்சில் ஆர் ஆன் த டேபிள் த பென் அண்ட் பென்சில் ஆன் த ஆர் ஆன் த டேபிள் செகண்ட் ஒன் மை மதர் கேவ் வெஜிடபிள்ஸ் டு ஈட் தேர்ட் ஒன் த ஷார்ட் சோல்ஜர் ஷூட்ஸ் ஸ்ட்ரைட் அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் ஐ லைக் டு பிளே கிரி கிரிக்கெட் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் த பென் அண்ட் பென்சில் ஆர் ஆன் த டேபிள் த பென் அண்ட் பென்சில் ஆர் ஆன் த டேபிள் அப்படிங்கிறது ஒரு டங் ட்விஸ்டர் அதே மாதிரி
நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் அரேஞ்ச் த சென்டென்சஸ் இன் ஏ கொஹிரண்ட் ஆர்டர் கரெக்ட் ஆர்டரில் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இட் இஸ் அ கிரேட் ஹானர் டு சர்வ் த நேஷன் பை ஜாயினிங் த ஆர்மி ஆன் த டே வி ரிமெம்பர் த சாக்ரிஃபைசஸ் ஆஃப் ஃபார் சோல்ஜர்ஸ் ஃபார் காடிங் அவர் நேஷன் தேர்ட் ஒன் எவ்ரி இயர் செவன்த் டிசம்பர் இஸ் அப்சர்வ்ட் அஸ் ஆம்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஃப்ளாக் டே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன வரணும் அப்படின்னா எவ்ரி இயர் இந்த தேர்ட் ஒன் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் செவன்த் டிசம்பர் இஸ் அப்சர்வ்ட் ஆஸ் ஆம்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஃப்ளாக் டே செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் இருக்குல்லே அதுதான் செகண்ட் ஒன் ஆன் த டே அன்னைக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வி ரிமெம்பர் த சாக்ரிஃபைசஸ் ஆஃப் அவர் சோல்ஜர்ஸ் ஃபார் காடிங் அவர் நேஷன் ஸோ அன்னைக்கு யாரெல்லாம் வந்து நம்ம நாட்டுக்காக நாட்டை பாதுகாக்கிறதுக்காக உயிர் நீத்தாங்களோ அந்த தியாகத்தை வந்து சோல்ஜர்ஸோட தியாகத்தை வந்து இன்றைக்கி யோசித்து பார்ப்பாங்க நினைவு கூறுவார்கள் சரியா அடுத்து லாஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் எ கிரேட் ஹானர் டு சர்வ் த நேஷன் பை ஜாயினிங் த ஆர்மி அதனால் ஆர்மியில் ஜாயின் பண்ணி நேஷனுக்காக நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கிரேட் ஹானர் பெருமையான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி ஒன் டூ த்ரீ போட்டு எழுதிக்கணும் சிக்ஸ்த் ஒன் பாருங்கள் ரைட் அ சென்டென்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பிக்சர் யூஸிங் ப்ரிப்போசிஷன் நம்ம ப்ரிப்போசிஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை பார்த்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க ப்ரிப்போசிஷன் அப்படின்னு சொன்னாலே ரெண்டு விஷயங்கள் அதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் அதாவது ஒரு நவுனுக்கும் ஒரு இன்னொரு நவுனுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்லக்கூடியதான் நம்ம ப்ரிப்போசிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே டேபிள் இருக்குது கேட் இருக்குது இந்த கேட்டுக்கும் டேபிளுக்கும் என்ன சம்மந்தம் கேட் வந்து டேபிள் மேலே இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஃப்ளவர் வாஷ் இருக்குது ஒரு டேபிள் இருக்குது அது ரெண்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா அது மேலே இருக்குது அதே மாதிரி கேட்டுக்கும் ஃப்ளவர் வாஷ்க்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த கேட் என்ன பண்ணுது அந்த ஃப்ளவர் வாஷ்க்கும் முன்னாடி இருக்குது இல்லைன்னா கேட்டுக்கு பின்னாடி ஃப்ளவர் வாஷ் இருக்குது ஸோ இந்த இந்த விஷயங்கள் தான் ப்ரிப்போசிஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம சிம்பிளாக இருக்கணும் நான் நல்லா ஈஸியாக எழுதியிருக்கேன் த கேட் இஸ் சிட்டிங் ஆன் த டேபிள் த கேட் இஸ் சிட்டிங் ஆன் த டேபிள் ஸோ ஆன் அப்படிங்கிறது ப்ரிப்போசிஷன் த ஃப்ளவர் வாஷ் ஈஸ் ஆன் த டேபிள் அப்படின்னு எழுதலாம் த கேட் இஸ் சிட்டிங் பிஃபோர் த ஃப்ளவர் வாஷ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவர் வாஷ் இப்படி கூட எழுதலாம் ஈஸியாக இருக்கணும்னு நான் இது மட்டும் தான் எழுதியிருக்கேன் அடுத்து பாருங்கள் செகண்ட் ஒன் எ மேன் இஸ் ஸ்டாண்டிங் அட் த பஸ் ஸ்டாப் ஒரு மேன் என்ன பண்ணுறாரு எங்கே நின்றுட்டுருக்காரு பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்றுட்டுருக்காரு இது இப்படி தான் எழுதணும்னு இல்லை எ மேன் இஸ் ஸ்டாண்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பஸ் அல்லது எ மேன் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் த பஸ் ஸோ நம்ம எப்படி வேணாலும் எழுதலாம் சரியா அது நம்ம பிக்சரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் எந்த மாதிரி வேணாலும் எழுதலாம் தேங்க்யூ